സെൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ സെൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ സെല്ലിനെ കുറിച്ചൊരു ബേസിക് ഐഡിയ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഫുൾ സെല്ലിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ സെൽ ഒരു സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയാണ് സെല്ലിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെല്ലാം കമ്പോണൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അല്ലെ സോ ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് സെല്ലിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എക്സ്പെരിമെന്റിലൂടെ ഒന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സെല്ലിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഓണിൻ പിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ എക്സ്പെരിമെന്റ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓണി എന്റെ ഇന്നർ സൈഡിൽ നിന്ന് അതിന്റെ സ്കിൻ ഒന്ന് പീൽ ചെയ്തെടുക്കാം ആ സ്കിന്നിന് നമ്മൾ എപ്പിഡേമിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്നിട്ട് അതൊരു സ്ലൈഡിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഹൈ പവർ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണാൻ പറ്റും ഓണിൻ പീലിന്റെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പിക്ചർ ആണിത് ഈ പിക്ചർ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് അല്ലെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കാണിച്ചിരുന്നു ഇതിൽ ഓരോ റൂംസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അടുക്കി അടുക്കി വെച്ചിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഹണിക്കോം ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പോലെയുണ്ട് അല്ലെ ഇതിന് ഓരോന്നിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഓണിയൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഓണിയൻ സെൽസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സോ ആ ഓരോ സെല്ലിനെയും ചുറ്റും ഒരു വാളിലായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിനെയാണ് സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെ ഓരോ സെല്ലിന്റെ നടുവിലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ഡോട്ട് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ പോലെ കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്ത് ന്യൂക്ലിയസ് ഓക്കെ അതുപോലെ ഓരോ സെല്ലിനും അകത്തായിട്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് സൈറ്റോപ്ലാസം ഇതാണ് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് ഒരു സെല്ലിനെ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് മെയിൻ കമ്പോണൻസ് എത്രയൊക്കെയാണ് അതുപോലെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് സോ സെൽവോളിന്റെ പുറത്തായിട്ട് ഒരു തിൻ മെമ്പ്രെയിൻ ഉണ്ട് അതാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഈ ഓരോ കമ്പോണൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സെല്ലിനെയും എങ്ങനെയാണ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സെല്ലിൽ ഇത്രയും കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അവയ്ക്ക് എവിടെയൊക്കെയായിട്ടാണ് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിന് കാണാൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടില്ലേ ഒരു ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് കവറിംഗ് പോലെ കാണുന്ന ഇതാണ് എന്ത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ സെൽ വോൾ ഈ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിന് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ലെയർ ആണ് എന്ത് സെൽ വോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ സൈറ്റോപ്ലാസം ഈ സെല്ലിന്റെ അകത്തായിട്ട് ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കാണുന്നുണ്ട് അതാണ് എന്ത് സൈറ്റോപ്ലാസം നെക്സ്റ്റ് വൺ സെൽ ഓർഗനൽസ് ഈ സെല്ലിന്റെ അകത്തായിട്ട് ഒരുപാട് മറ്റൊരുപാട് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിനെയാണ് സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഏതൊക്കെയാണ് സെൽ ഓർഗനൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓക്കെ ആ സെൽ ഓർഗനൽസിന്റെ പിക്ചർ ആണ് ഈ ഇതിന്റെ അകത്തായിട്ട് കാണുന്നത് ഇവ ഓരോന്നും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാനുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓരോ സെല്ലിൻ സെല്ലിന്റെയും ഔട്ടർ ലെയർ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് എന്ത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവരുത് അത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെൽ മെമ്പ്രെയിൻ എന്നും പറയുന്നത് പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഇസ് എ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മെമ്പ്രെയിൻ വിച്ച് ഫോംസ് ദ എക്സ്റ്റേണൽ ബൗണ്ടറി ഓഫ് എ സെൽ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ ഒരു മൈക്രോസ്കോപ്പിക് മെമ്പ്രെയിൻ ആണ് ഇതാണ് ആ ഒരു സെല്ലിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു ഔട്ടർ കവറിംഗ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രെയിൻ സ്ട്രക്ചർ സെല്ലിനെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും ഇറ്റ് ഈസ് തിൻ ഡെലിക്കേറ്റ് ലിവ
selectively permeable nu parnal endana that means it allows certain substances to in and out of a cell selectively permeable nu parnal chela cell substance ne allengi certain substance ne maatrayana avare cell inde agathekkum adu adu pole thane cell inde purathekkum allow cheyullu kadakkan anuvadikkullu appo fully permeable nu parnal endayirikkum ella thara substance neyum cell inde agathekkum adu pole thane cell inde purathekkum transfer cheyan allow cheyunnadana fully permeable but selectively permeable nu parnal this allow certain substance only ഓക്കെ ചില സബ്സ്റ്റൻസിന് മാത്രമാണ് സെല്ലിൻ്റെ അകത്തേക്കും അതേപോലെ തന്നെ സെല്ലിന് പുറത്തേക്കും കടത്തി വിടുള്ളൂ സോ ദ ക്വസ്റ്റൻ ഈസ് ഹൗ ഡസ് ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ടു ദ സെൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ സബ്സ്റ്റൻസൊക്കെ സെല്ലിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീൻ ആക്ട്സ് ഏഴ്സ് ദ ബൗണ്ടറി ഓഫ് സെൽ അല്ലെ പ്ലാസ്മ മെമ്പ്രീൻ ആണ് സെല്ലിൻ്റെ ബൗണ്ടറി ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റിന് രണ്ട് പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് പ്രോസസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിഫ്യൂഷൻ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഓസ്മോസിസ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്താ നോക്കാം ഡിഫ്യൂഷൻ ഇസ് ദ ഗ്യാഷസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ സെൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് സെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള ഗ്യാഷസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനോ അല്ലെങ്കിൽ സെല്ലും അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റേണൽ ബൗ എൻവയോൺമെന്റും തമ്മിലുള്ള ഗ്യാഷസ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെയാണ് ഡിഫ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് It is basically the process of movement of gases from high concentration to low concentration. This is high concentration and low concentration like this gaseous particles move. Now, the picture is that high concentration is that there are many dots in the area of high concentration and if you have high concentration region and lower concentration region like this, it is the movement of the movement. ഗ്യാസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ ഗ്യാസസിനെയാണ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ അങ്ങനെ ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്യാസസ് ഒക്കെയാണ് ഈ ഇങ്ങനെ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയിൽ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് ഓസ്മോസിസ് വാട്ട് ഇസ് ഓസ്മോസിസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ വാട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് ബിറ്റ്വീൻ സെൽസ് ആസ് വെൽ ആസ് സെൽ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റ് രണ്ട് സെല്ലുകളുടെ ഇടയിലുള്ള വാട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലും അതിന്റെ എക്സ്റ്റേണൽ എൻവയോൺമെന്റിന്റെ ഇടയിലൂടെയുള്ള വാട്ടറിന്റെ എക്സ്ചേഞ്ചിനെയാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിഫ്യൂഷനിൽ പറഞ്ഞു ഗ്യാഷസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണെന്ന് അല്ലെ ഇവിടെ എന്ത് എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് വാട്ടർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ടു ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീച്ച് ചെയ്യാൻ ത്രൂ സെമി പെർമിയബിൾ മെമ്പ്രീൻ ഇതിൽ വാട്ടർ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീച്ച് ചെയ്യാൻ നിന്ന് ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീച്ചിലേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് through semi permeable membrane semi permeable membrane inde edeyilude aanu high concentration region ninnu low concentration region ilekku move cheynadu adine nammal osmosis nu parayunnathu ee picture nokku ivide ningalku kanda manasilavu ee beaker inde middle light semi permeable membrane undu and oru side il sugar molecules koodal aanu concentration koodal aanu matte side il koravana appo കൂടുതലുള്ള ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയനിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ റീജിയനിലേക്ക് ഷുഗർ മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യാണ് ഇപ്പോൾ ഓസ്മോസ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സോ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് താങ്ക്